ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாவது வருடம் ஐநா சபையிற்கு பாருங்க அவங்க நாற்பத்தி ஒன்று பார் அறுபத்தஞ்சு அப்படிங்கிற ரெசல்யூஷனை பாஸ் பண்ணுறாங்க இந்த நாற்பத்தி ஒன்று பார் அறுபத்தஞ்சு ரெசல்யூஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் நாட்டிலேருந்து ஒரு சேட்டலைட் இந்த பூமியை படம் பிடிக்கிறது என்றால் அந்த படத்தை யாருக்காவது வேண்டும் என்று யாராவது கேட்டால் அவர்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் அதுவும் குறைந்த விலையில் கொடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நம்ம நாடு ஒரு சேட்டலைட் அனுப்பி நம்ம பூமியை மொத்தமாக படம் பிடிச்சி அந்த படத்தை அமெரிக்கா கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன செய்யலாம் அந்த படத்தை கொடுக்கலாம் அப்படியே நம்ம பணமும் வாங்கலாம் ஸோ இப்படி இந்த பணம் சம்பாதிக்கும் வழி இருந்த போது ஷட்டர் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ட்ரோலை மறுபடி உலக நாடுகள் சேர்ந்து கொண்டு வந்தன இந்த ஷட்டர் கண்ட்ரோல்னா என்ன கேட்ரோசாட் மூணு அப்படிங்கிறத நவம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி இந்தியா விண்ணில் செலுத்த போகிறதாமே அதனுடைய உண்மை நிலவரங்கள் என்ன அந்த சேட்டலைட் நமக்கு எந்த விதத்தில் நன்மையாக அமைய போகிறது இப்படி பலதரப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதிலாகத்தான் இந்த ஒரு பதிவு இருக்க போகிறது அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள்
பிஎஸ்எல்வி சி ஃபார்ட்டி செவன் அப்படிங்கிற ராக்கெட் விண்ணில் செலுத்தப்பட போகிறது டிசம்பர் மாதம் நாற்பத்தி எட்டு அப்படிங்கிற ஒரு ராக்கெட்டும் அதே டிசம்பர் மாதம் நாற்பத்தி ஒன்பது சி நாற்பத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிற ராக்கெட்டும் விண்ணில் செலுத்தப்பட போகிறது இதுல எல்லாம் யாருடைய சேட்டலைட் செயற்கைக்கோள் விண்ணில் செலுத்தப்பட போகிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அமெரிக்காவினுடையது ஜப்பானினுடையது லக்சம்பர்க் இப்படி சொல்லிட்டே போலாம் நிறைய நாடுகள் நிறைய பிரைவேட் கம்பெனிக்கு குட்டி ரொம்ப குட்டியான சேட்டலைட் நம்ம விண்ணில் செலுத்தி விட போகிறோம் அதன் கூடவே இந்திய ராணுவத்திற்கு தேவையான இரண்டு முக்கியமான சேட்டலைட்டையும் நம்ம இந்த டிசம்பர் மாதம் செலுத்த போகிறோம் அந்த இரண்டு சேட்டலைட் யாவை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்காணிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட சேட்டலைட் தான் செயற்கைக்கோள் தான் இனி இந்த ரிசார்ட் டூ பி ஆர் ஒன் டூ பி ஆர் டூ எல்லாம் விண்ணில் செலுத்தப்பட்ட பிறகு பாகிஸ்தானா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி தீவிரவாதிகளாக இருக்கட்டும் எல்லை ஓரமாக வந்தால் நம்மால் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஐஎஸ்ஆர் சொல்றாங்க அது எவ்வளவு தூரம் உண்மை அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது இந்த கார்டோசாட் மூணு அப்படிங்கிற இந்த சேட்டலைட்டினுடைய சிறப்பு தன்மை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம இப்போ கேமராவில் நிறைய ஃபில்டர்ஸ் போடுறோம் பாருங்க கிரே ஸ்கேல் ஃபில்டர் இல்லாட்டி வேற ஏதாவது நிறைய ஃபில்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் அதே மாதிரி நிறைய ஃபில்டர்டு இமேஜ் எல்லாமே இதனால எடுக்க முடியும் இந்த கார்டோசாட் மூணு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சேட்டலைட்டால எடுக்க முடியும் எவ்வளோ துல்லியமாக எடுக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு மனிதன் நடந்து போறானா அவனையும் விண்ணில் இருந்தே கிட்டத்தட்ட ஐநூத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டருக்கு அப்பாற்பட்டு இருந்தே இந்த ஒரு சேட்டலைட்டால் படம் எடுக்க முடியும் அந்த படம் அஞ்சு மீட்டர் துல்லிய தன்மையுடையதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க மீட்டர் துல்லிய தன்மை என்பது ரொம்ப பெரிய ஒரு வித்தியாசம் தான் கார்டோசாட் இரண்டுக்கும் கார்டோசாட் மூன்றுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்கும் போது இமேஜ் சென்சார் அப்படிங்கிறது இப்ப ரொம்ப பிரம்மாண்டமா ரொம்ப நவீனமா கார்டோசாட் மூன்றுல நம்ம கொடுத்திருக்கோம் சோ சின்ன ஒரு அசைவுகள் வந்தா கூட நம்மளால படம் பிடித்து உலக நாடுகளுக்கு காண்பிக்க முடியும் உலக நாடுகளும் இந்த புகைப்படம் எனக்கு வேணும் இந்த இடத்துல நீங்க புகைப்படம் எடுத்தீங்கன்னா எனக்கு தாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாவை வந்து கேட்பார்கள் நாம அதுக்கு பணம் கொடுத்து அவங்க கிட்ட இந்த பணம் வாங்கி இந்த இமேஜ கொடுக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லா நாடுகளுமே செஞ்சிட்டு இருக்காங்க நிறைய பிரைவேட் கம்பெனிக்கு இதுக்கு லைசன்ஸே இருக்கு பூமிக்கு மேல இருந்து பூமியை போட்டோ எடுத்து அதை பல நாடுகளுக்கு விற்பனை செய்யும் தனியார் நிறுவனங்கள் ஏராளமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற செய்தி சிறப்பான ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது அந்த அளவுக்கு பூமியினுடைய புகைப்படங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய அளவில் எந்த எதிரி எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தேவைப்படுகிறது அப்படி தேவைப்படும் போது இந்த மாதிரியான சேட்டலைட்டினுடைய தேவைகள் ரொம்ப அபிவிதமாக இருக்க போகிறது இந்த பிஎஸ்எல்வி சி நாற்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிற ராக்கெட் ஸ்ரீஹரிகோட்டால இருந்து பறக்கக்கூடிய எழுபத்தி நான்காவது ராக்கெட் இந்தியாவின் ஐஎஸ்ஆர் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு நம்ம ராணுவத்துக்காகவும் நம்ம இந்தியாவுக்காகவும் தொடர்ந்து மூன்று சேட்டலைட்டை அனுப்புவது இந்த வருடம் தான் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தான் அந்த அளவுக்கு இந்திய ராணுவத்தை நவீனப்படுத்துமா அப்படிங்கிற கேள்வி பல மனிதர்களுக்கும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது என்னதான் நம்ம சேட்டலைட் எல்லாம் வெளியில் அனுப்பினாலும் பிரைவேட் கம்பெனிக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் நம்முடைய பாரத் கேஸ் அதே மாதிரி நிறைய விமான சேவை எல்லாமே தனியாருக்கு விற்கப்பட போகிறதாமே ஆனால் அதை பற்றி ஒரு செய்தியை போடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதுக்கு டீட்டெயில்ஸ் கிடைச்ச உடனே கண்டிப்பாக அடுத்த செய்தியாக தமிழ் பொக்ஷத்திலிருந்து பகிரப்படும் ஏன்னா நிறைய டீட்டெயில்ஸ் அதுக்கு பின்னாடி எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது எந்த அளவுக்கு ஷேர் கொடுக்க போகிறாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபதுல அது கொடுக்க போகிறாங்களாமே ஏர் இண்டியா அதே மாதிரி பாரத் கேஸ் இதெல்லாமே நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கு நாளைக்கு காணொலி வராது நாளைய மறுதினம் இந்த ஒரு காணொலியை பார்க்கலாம் ஸோ கார்டோசாட் மூன்று அப்படிங்கிற செயற்கைக்கோளை பற்றி நீங்களும் கொஞ்சம் தேடி பாருங்க இமேஜ் சென்சார்னா என்ன எந்த மாதிரியான புகைப்படத்தை அது எடுக்கும் அதுதான் இங்க கேள்வி எந்த மாதிரியான புகைப்படம் அப்படின்னா ஒளி மட்டுமே எடுக்கும் மின்காந்த அலைகளை மட்டுமே எடுக்கும் மின்காந்த அலைகளில் ஏற்படும் ஒளி மாற்றங்களை எடுக்கும் இப்படி பல விதமான ஃபில்டர்ஸ் அந்த கார்டோசாட் மூன்றால் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இந்த கார்டோசாட் மட்டும் மேல போயிருச்சுன்னா ஈஸியா நம்ம சொல்லலாம் உலக நாடுகள் ஓடவும் முடியாது ஒளியவும் முடியாது ஆனா நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் என்னடா எவ்வளவுதான் சேட்டலைட் அனுப்பினாலும் தீவிரவாதிகள் வந்துட்டு தான் இருக்காங்க இயற்கை பேரிடர்கள் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன எதையுமே நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலே அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இதே கேள்வி என் மனதிலும் இருக்கிறது அந்த கேள்விக்கான ஒரு சின்ன விடை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஷட்டர் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல தான் இந்த ஷட்டர் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது அறிமுகம் செய்யப்படுகிறது எந்த ஒரு பூமி இல்லாட்டி நம்ம நாடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த நாட்டுக்கு மேல ஒரு சேட்டலைட் நினைக்குது அந்த சேட்டலைட்ல இருந்து நீங்க புகைப்படம் இப்ப எடுக்க கூடாது
இதை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களும் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன இந்த காணொலியில் நான் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கேன் கார்டோஸ் ஆர்ட் ரிசார்ட் பிஎஸ்எல்வி சி ஃபார்ட்டி செவன் இதை பற்றிலாம் நீங்கள் தனித்தனியாக தேடினா கூட நிறைய விஷயங்கள் இதுக்கு பின்னாடி உங்களால் தெரிந்து கொள்ள முடியும் தயவுசெய்து மாணவர்கள் இளைஞர்கள் அடுத்ததாக வீட்டில் இருக்கிற பெற்றோர்கள் இந்த சில விஷயத்தை பற்றி கொஞ்சம் தேடி பாருங்க தேடி பார்த்த சில விஷயங்கள் கிடைக்கும் போது உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள் எல்லோரும் தமிழ் பட்சத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பட்சம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்